Marcelo veio passar uns dias em João Pessoa, contactou-me e falou que seria de seu interesse ter a oportunidade de me conhecer pessoalmente. Prontamente estou atendendo nesta noite de quarta-feira, dia 2 de agosto de 2017. Ok? Então, este episódio é única e exclusivamente por causa deste humilde canal. Vou sair para encontrar um amigo que encontrou nossas gravações primeiro um dia e depois resolveu nos conhecer. E vou aproveitar a ocasião, é o mote, é a questão para gravar mais um vídeo. Fazer imagens do amigo para ficarem registradas para a posteridade. Ah, mas parece que os sinais estão novamente conflitando conosco. Fechado lá, fechado aqui. Rapaz, pena que eu não vou pela Avenida Epitácio Pessoa. O cara tá olhando ali para um lado e para o outro. Acho que ele ouviu falando aqui, eu fico falando baixinho. Não sei se ele tava olhando porque escutou alguém conversando perto dele. Eita. Porque ele queria ver se tem algum guarda, alguma coisa assim, que ele ia passar no vermelho também, né? Sim, dizia pena que eu não vou pelo Epitácio. Tem um amigo meu, Josemar Duarte, que já me sugeriu várias vezes ir pelo Epitácio para mostrar a falta de sincronia dos sinais. Eles fazem mais ou menos isso que esses estão fazendo, olha só. O ideal era que quando você passasse num verde, os seguintes fossem abrindo, porque você ia passando na sequência, mas os sinais aqui de João Pessoa são a maioria dessa forma que você está vendo aí, a gente sai de um e para no outro, olha lá, a falta de sincronia, acabou de abrir o lado da frente com o daqui fechado, acabou de fechar o daqui e abriu de lá, isso é louco, velho. Tá errado, né? Quer dizer, eu vou sair desse daqui quando ficar verde, lá na frente o outro vai querer ficar vermelho, tem que sair acelerando rápido, porque se não for rápido, quando chegar lá já era, fica vermelho. Se você andar dentro da velocidade recomendável, para essa via aqui, 40, 50 por hora, não dá tempo de chegar lá antes que o outro feche também. Ou seja, é uma influência para... Olha lá, não dá tempo nada, pô. Acabei de fazer a arrancada, a porra do sinal já fechou. Tá errado, mano. Tá errado. Puxa. É uma cidade imprópria para, sei lá, para você ter, ter compromisso com hora marcada, tem que sair antecipado, porque os sinais fazem isso direto. Na Epitácio, que é a principal artéria por onde escoa o trânsito da cidade entre as praias e o centro, os sinais são assim, mal sincronizados, então você anda parando a avenida inteira, é uma avenida grande. Isso é muito errado. Ó, lá da frente abriu o outro lá. Ó. Não sei se dá para pegar a GoPro aí, porque é um pouquinho longe. Mas o daqui tá fechado ainda, o outro já abriu. É aquela coisa, eu vou ter que aplicar uma velocidade mais alta e torcer para que ele se mantenha aberto. Ó lá. Abriu daqui, tá aberto lá. Se eu for na velocidade padrão, 40, 50 já sabe, não chega, né? Então você, os carros fazem muito isso aqui. Se você tem um compromisso, ó, já piscou, deu uma piscadinha. Se eu viesse devagarzinho lá, não ia dar tempo. Pegar o verde aqui, tal, pra acabar de completar, tem uma descida terrível. É fogo, meu. Muito mal elaborados os sinais, velho. Parece que não tem engenheiro de trânsito aqui na cidade. Interessante, senhoras e senhores. Recentemente... Passamos por mudanças muito profundas no trânsito da cidade. Houve aquela obra da Lagoa, que já foi comentada aqui no canal também, o Parque da Lagoa. E em decorrência da obra e a mudança no trânsito em, em relação à Lagoa, né, que os ônibus circulavam a Lagoa, deixaram de circular, os carros, enfim. O trânsito foi bem modificado no entorno do, da Lagoa, do centro da cidade, de uma maneira geral. Foram feitas muitas mudanças. Nenhuma delas desafogou o trânsito, o trânsito ficou pior na região. Realmente, se há uma, 
secretaria atabalhoada nessa prefeitura é a de transporte e trânsito, é a parte de, de mobilidade urbana. Mas se há duas, a outra é a de infraestrutura, porque é muita buraqueira na cidade, muita coisa ruim. É, demora demais para resolver os problemas de, de buraco, de lama, de, de, de ah, esgoto já é com a Cajepa, né, que é um órgão estatal, é do Estado. É, muitas vezes eles fazem buracos e fazem remendos que não, não resolvem buraco de forma satisfatória, o buraco abre de novo e enfim... Mas há muitos outros buracos que são de competência direta da prefeitura também que estão aí abertos há muito tempo e eles demoram demais a tomar conta, a providenciar uma solução para isso. Muitas vezes não providencia, fica aí a buracada. Às vezes eu fico uh, muito amargurado nesses vídeos, né? muito amarguento, só falando de coisas negativas, mostrando os fatos negativos. E aqui está esburacado demais né? Mostrando os fatos negativos né? Os fatos ruins e tal São desabafos né? A gente precisa desabafar Oi Meio escuro ali, não dá pra ver exatamente O que é que tem no chão Estamos chegando, hein Marquei com o Marcelo a 8 horas da noite 8 horas eu ainda estava em casa Me atrasei lá com as coisas pessoais Mandei uma mensagem dizendo que não ia dar para chegar às 8 Mas eu estava saindo e chegaria antes das 8 e meia 8 e 20 quase eu ainda estava em casa Pô, então eu preciso chegar quanto antes eu Não sei o que acontece comigo, mas... Acho que é essa correria aí do, do momento que eu tô passando, muita coisa acontecendo Fazendo, resolvendo muitas coisas, aí a gente acaba perdendo a hora em determinadas ocasiões Isso é muito ruim para quem anda de moto, né? Porque é um meio de transporte que é tentador para você adiantar as coisas É um meio de transporte muito ágil para a cidade muito, muito ágil para driblar o trânsito e que desempenha velocidades razoáveis, né? Então você fica na tentação de sair compensando todo o seu atraso aqui, ó, no punho. Por sinal, hoje sem luvas, porque eu não achei na hora de sair. Não tive tempo de procurar. Mas não recomendo andar em alta velocidade de moto, não recomendo para ninguém. Inclusive não recomendo para mim Já estou reduzindo, já estou chegando Aqui estamos, Manaíra Shopping O maior shopping de João Pessoa Pertencente ao mesmo dono do Mangabeira Shopping O senhor Santiago ah, Vamos lá Deixa a moto aqui fora mesmo se tiver vaga, eu acho que tem, que dia frio assim, agora, não, mas ainda tem muita gente andando de moto mesmo no dia frio. Tá ali. Dá. Será que dá mesmo? Tem um portão aí, os caras pararam as motos na frente do portão. Olha só, tem um portão ainda. Não deve ficar fechado. Nossa! Engalhou o microfone no banco da moto. Praça de alimentação. Você vê que o shopping está enfrentando a crise, né? Pouco movimento.
bem, Marcelo? Graças a Deus, Prazer, tudo bem. minha filha Alicia. Sua filha? Prazer. Só vieram os dois para cá? Só. Muito bem. Tu é de João Pessoa, não? Não, nasci no Rio, mas tive muito tempo, muitos anos em Portugal. Já há muitos anos em Portugal. Já fala bem o português de Portugal. Ah, então vamos sentar aqui e conversar um pouquinho. Trouxe a câmera gravando aqui as imagens do shopping. Acho que é a primeira vez que eu entrei com ela gravando aqui no shopping. Sim. É. Estava conversando aqui com o Marcelo como a primeira oportunidade aqui para o canal da gente entrevistar e conversar com alguém que veio conhecer João Pessoa e que vai ter aí a sua primeira visão, a sua primeira impressão. Dizem que a primeira impressão é a que fica, né? É. Veio num tempo de chuva como jamais... Sabe que um dia, não lembro quem, descobriu que Irene na verdade se chamava Ruth? Né? Que não era de Pato Branco, era de Beltrão daí. Beltrão é Francisco, pessoal. 17. A gente tá hoje dia 2 de agosto, já são aí 15 dias praticamente, né? É. 15 dias de chuva, de chuva aqui em João Pessoa. Mesmo assim, qual é a primeira impressão que ficou, Marcelo? Adorei. Nossa, o cara adorou a cidade, mesmo com chuva. Tá aqui com a filha. Teu nome? Alicia. São pessoas de dupla e agora quase tripla nacionalidade, né? É. Suíça, Portugal e Brasil. e Brasil. Pessoas de alto nível cultural e um bate-papo altamente interessante aqui. A principal diferença entre Brasil e Suíça que te fariam pensar em morar no Brasil, especialmente aqui em João Pessoa, Marcelo. Embora não tenha tido muita sorte no clima, mas no clima em geral aqui é melhor e, e as pessoas, o contato com as pessoas. Contato mais humano. Muito mais. Com relação à violência, teve alguma impressão negativa? Percebeu alguma coisa ou não deu tempo de notar nada? Nada. Não vi nada. Só vejo muito carro da polícia, em, em todo o caso onde, onde eu estou em Tambaú. Uhum. Nada, não tenho... já andei um pouco por toda a cidade. Tranquilo. Tranquilo. Boas impressões. Olha. Boas. E o, o clima, a temperatura média na Suíça, qual que é ao longo do ano? O verão tem dois, dois meses. O resto é... O verão tem dois meses e são dois meses de calor intenso, Sim. de verdade. E após isso é frio. Começa a esfriar um pouquinho. Esse esfriar um pouquinho vai o quê? Zero grau? Em janeiro nunca, nunca, cai, nunca cai muito, mas, mas quando sempre zero... Então, essa é, temper... tô... a temperatura média aqui de João Pessoa, para quem não está não sabendo, agora deve estar em torno de 20 graus, né? Acho que seja 20 graus por aqui. 20 graus é quente. Ah, então é um dia agradável. Um dia agradável, um dia um clima tropical. O pessoal passa e olha, mas pelo menos agora eu não estou falando sozinho, estou né? falando com o Marcelo aqui. Não é quando eu saio na, na rua falando sozinho. Não, está a falar para nós que vimos os vídeos. 15 dias aqui, queria conhecer o pôr do sol do Jacaré e não conseguiu porque não houve um dia de sol não. suficiente para ir até o pôr do sol. Era uma das coisas que eu queria ver, era isso. Poxa, não. já assistiu no nosso canal? Não, 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 não tem canal, não. Não, tem não mas sol, vi no, vi no, é, no é canal. É dívida, é compromisso, é. Eu vou, vou passar lá. Tá bom. Já viu no outro canal, aqui, aqui vai ver aqui aí. Não. Inclusive eu vou tentar subir num barquinho lá, pra ver o, o Jurandir do Sax tocando e a gente passeando no barquinho. coisa que eu não poderia deixar de registrar em vídeo também, que o Marcelo me presenteou, me deu uma pequena lembrança, essa lembrança, a filha do Marcelo pode segurar a câmera aqui pra gente, bota assim um pouquinho pra cima, pronto. Algumas coisas que eu vou poder saborear com a minha família, não é? Um chocolate diet, é raro encontrar um diabético encontrar alguém que pense nele, ainda mais um cara que veio lá da Suíça e lembra, ele é diabético, eu vou dar um chocolate diet, bacana também, isso aí, às vezes até minha noiva esquece. E ainda tem um presente adicional aqui, foram três itens numa só sacola. Isso é um souvenir, é uma, uma recordação. Posso abrir? Posso abrir? Aqui uma camisa. Direto da Suíça, que eu vou usar com muito prazer. É da Suíça, mas tem a bandeira suíça. Né? É. Bacana. Muito bacana, obrigado Marcelo. E eu, prazer. obviamente, não trouxe nada com o Marcelo. Que vergonha, que vexame, né? Não, <risos> que vexame, não. nossa senhora. Não, não, não. Vou postar o um vídeo só pro Marcelo. Fica muito bom. Vai ser a minha lembrança pro Marcelo. Que vexame, meu. Quase que eu nem vinha. O cara tá aqui faz 15 dias e eu tô vindo agora já no último dia. Me desculpa, Marcelo. Mais voltado, tá? E ainda fala que o brasileiro é caloroso depois dessa, né? <risos> ainda bem que ele não vai levar a minha impressão, vai levar de outras pessoas. Um abraço, Marcelo. Obrigado.